Shifting focus to the state of Uttarakhand, more than 72 hours have passed since a landslide caused a tunnel collapse in Uttarkashi, trapping 40 workers under the debris. The workers remain trapped despite continuous efforts by the administration. The rescue teams are trying to form a passage by installing 900 mm pipes inside the tunnel, which will help the workers to come out. The administration is confident that the workers will be rescued by today afternoon. Food, oxygen, and medicines are being supplied inside the tunnel through pipes. The Uttarakhand government has also constituted a six-member committee to investigate this uh, tunnel accident. Meanwhile, a video showing moments before the tunnel collapsed has been accessed by CNN News 18 and the video shows plaster used on the tunnel walls to cover the water leakage. Now, this has raised serious questions on the authorities who seem to have ignored the red flags before this mishap took place. नहीं प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं लगातार वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आरणी प्रधानमंत्री जी को बताया है मैंने बात की है जो समीक भाई अंदर हैं उनके परिवारिक जनों से भी बात हुई है सभी वहां पर कुशल हैं और जो ह और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है कुशलता उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है देखिए अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेबलिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की की गई है और उनको देखिए फिलहाल हमारी टीम स्टैंड बाय पर है और जो आ, काम है ये मैनुअल वर्क नहीं है इसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सपर्ट जो हैं वो कोशिश में हैं कि एक रास्ता बनाया जाए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है आ, और इसमें जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उनको ऑक्सीजन पानी और खाद्य सामग्री भी उनको मुहैया कराया गया है तो फिलहाल वो सुरक्षित हैं और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 50-60 मीटर का एरिया है जो एक खुला एरिया है जहाँ पर वो फंसे हुए हैं तो वो भी एक अच्छी बात है कि उनको मूवमेंट करने के लिए जगह है कैविटी में नहीं है वो सेफ हैं कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ता बनाया जाए जी मेरे पापा हैं जिनका तो नाम डबर सिंह मेरी है वो यहाँ का यहाँ के सुपरवाइजर है और आज मैं उन सारे आठ बजे मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको और घर में ये बोलना कि मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ कंपनी बहुत जोरों से उनसे काम चल रही है यही बताया कि मैं बस सब का वो कर रहा हूँ मतलब हौसला अफजाई कर रहे हैं Almost for the last 50 hours, the rescue operations of the, of the 40 laborers who have been stuck inside this tunnel that you see behind me is ongoing. Over the next few hours, probably 24 hours, it might take to finally get all these laborers out. Now, what is happening in the rescue operations? I'll just try and explain it to you. These machines that you are seeing on your screens at this point in time, these machines have been specially been roped in from uh, the capital Dehradun, and the main job of this machine is to drill a hole through the debris that has been made. Remember, almost 50 meters of debris is present before the laborers could be rescued. And these machines that you are seeing on your screens right now, these machines have specially been brought in from Dehradun. At this point in time, a platform is being made inside the tunnel uh, to establish this machine so that the operations could start. Once the machine is established, then these pipes that you will see on your screens at the, uh, at this point, these pipes would then be drilled inside the debris and once these pipes are drilled inside, then the laborers who are present inside would eventually crawl out from these uh, pipes finally. Over the last 50 hours, the rescue operations has continuously been uh, going on. Initially, the rescuers thought that if they remove the debris, then it would be easy for them to take all the laborers out 
and hence machines like these bulldozers were being used to remove the debris but since the as soon as the debris was being removed new debris used to fall and hence the rescue operation was at zero absolutely zero